வாழ்வின் ஒவ்வொரு தருணங்களையும் பூமருடன் கொண்டாடுங்கள் பாரம்பரிய அழகுடன் பரவசமூட்டும் பூமர் மெஜஸ்டிக் கலெக்ஷன்ஸ் ஒவ்வொரு கலர் ஷர்ட்டுடன் மேட்சிங் பார்டர் வேட்டிகள் பூமர் கலர் ஷர்ட் மற்றும் வேட்டிகள் We are hiring social media handler. People with good experience in promoting the brand through Instagram, Facebook and Twitter are welcome. Candidates who are well experienced in Premiere Pro, After Effects, Photoshop and FCP, please send your resume to jointouringtalkies at gmail.com. What is this? How do you say that? It's the only way. Call me. Tell 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 me. இப்படிங்கிறக்குள்ள ஒரு செம ஜிடி ஹாலிடேக்கு சாய் விச்சித்ரா இன்றைய சாய் விச்சித்ரா நிகழ்ச்சி இடம்பெறுகின்ற விருந்தினர் நடிகை பசி சத்யா கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக கலைவிலையிலே தொடர்ந்து பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற பசி சத்யா ரெண்டாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட நாடகங்களிலும் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களிலும் நடிக்கின்ற வாய்ப்பினை பெற்றவர் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் நடிகர் சிவாயி கணேசன் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் உலகநாயன் கமல்ஹாசன் தொடங்கி தனுஷ் வரையிலே எல்லா முக்கியமான கதாநாயருடைய படங்களிலும் நடிக்கின்ற வாய்ப்பினை பெற்ற பசி சத்யா தன்னுடைய கலை உலக அனுபவங்கள் பலவற்றை இந்த நிகழ்ச்சியிலே பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் வணக்கம் வணக்கம் பவளக்கொடி அப்படின்ற நாடகம் தான் நீங்கள் நடித்த முதல் நாடகமாக பவளக்கொடி நாடகத்தில் புலந்திரனா புலந்திரன் அப்படிங்கிறது ஒரு பாலப்பார்ட் ஆனால் நடிகையாக வரல அந்த நேரத்தில் அந்த இடத்துல நடிக்கிறதுக்கு யாரும் இல்லைன்னா உடனே பாடம் சொல்லி கொடுத்து நடிச்சு ஆனால் அருமையான அரங்கேற்றம் மாதிரி அந்த நாடகம் ரொம்ப சிறப்பாக நட நடித்ததாக சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கு முன்னாடி எந்த பயிற்சியும் இல்லை இல்லை பயிற்சியெல்லாம் எங்கேயுமே கிடையாது பள்ளிக்கூட நாடகங்களில் ஸ்கூலில் நாடகங்கள் ஏதாவது அது தான் இதுக்கப்புறமேலும் நிறைய தொடர நாடகங்கள் வாய்ப்புகள் சின்ன வயசுலேயே நடித்தேன் பள்ளிக்கூடத்துலேயே நடித்து நல்ல பேர் வாங்கினனால பெரிய பெரிய ஆளுகள் அதாவது மறைந்த தங்கவேல் எண்ணம் தான் அங்கே வந்து நாடகம் போடும்போது அப்போ தான் ஆள் இல்லாமல் இந்த நாடகம் நடித்த உடனே இதுக்கு சிறப்பான வாய்ப்பு கிடைக்குது அப்படின்னு மதுரை சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கிறவங்களாம் இந்த லீவு நாட்களில் தொடர்ந்து வாய்ப்பு கொடுக்கும்போது நடிப்பில் ஒரு சந்தோஷப்படக்கூடிய ஒரு என்னுடைய தகப்பனார் சிறப்பாக நடிக்கிறாங்க பேர் கிடைக்குது நடிக்கலாமே அப்படின்னு அம்மா வந்து ஒரு சங்கீத வித்வான் ஆனால் அவங்களுக்கு அவ்வளோ ஆசை இல்லை இந்த இதனால் தொடராக நல்லா நடிக்குது இந்த பிள்ளை இந்த பொண்ணு அதனால் நடிக்கலாமேன்னு அப்பப்போ அப்பப்போ அப்படியே நாடகம் தங்குவேல் மாதிரி வேறு எந்த நடிகருடைய நாடகத்தை நடிச்சிருக்கீங்க கே பி சுந்தராம்பாள் அம்மா அப்போ நம்ம சின்ன அதனால் அந்த நாடகத்தில் இந்த மாதிரி நாடகத்தை நடிக்கும்போது சினிமாவில் நம்ம நடிக்கணும் சினிமாவில் சேரணுன்ற ஆசை சத்யாக்குள்ளே இருந்துதா சத்யா ஒரு சாதாரண ஒரு பொண்ணு அதாவது சினிமாங்கிறது ஒரு பிரம்மாண்டம் அப்போ சொல்லும்போது ஒரு ஒரு நடிகை நடிகைகள்லாம் அழகாக இருக்காங்க பார்க்க பிரமாதமாக இருக்காங்க அப்படி சொல்லி கேட்டு கேட்டு நான் வளர்ந்ததுனால எனக்குள்ள நம்ம அழகு கிடையாது ஹைட்டு கிடையாது கலரும் கிடையாது முதல்ல சினிமாவுக்கு வந்து அப்போ சொல்லுவாங்களாம் அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு ஆசைகளை எனக்குள்ளே இல்லை அப்புறம் எப்படி சினிமாக்குள்ளே அப்பா வந்து சென்னைக்கு வந்து அதாவது கவர்மெண்ட் உத்தியோகஸ்தான் இங்கே மாற்றல் ஆகி வரும்போது எதிர்பாராத விதமாக அப்பாவுடைய நண்பர் ஒருவர் சந்திக்கும்போது திடீர்னு இங்கே அமைச்சூர்ஸ் நாடகங்கள் அப்பா ரொம்ப கொடியாட்டி பறந்துகிட்டு இருந்த நேரத்தில் ஒரு நாடகத்தில் நடிக்கிறதுக்கு ஒரு அம்மா வரல ஒரு பொண்ணு ஒரு காமெடி கேரக்டர் அப்போது சரி உன் பொண்ணு தான் சின்ன பிள்ளைகளை நல்லா அருமை அந்த நாடகத்தில் வேணால் நடிக்கலாம இந்த ஆசை அவருக்கு இருந்ததுனால உடனே ஒரு வாய்ப்பு சரி பாடங்களை கொடுத்து படிக்க நமக்கு அதில் அவ்வளவு இல்லை சரி மேடை நாடகம் தானே நடிக்கலாம் மறைந்த மாபெரும் மேடை சவாலி விட்டார் சிவாஜி சரித்திர நாயகன் ஐயா சிவாஜி ஐயா தான் தலைமை மனிதருள் மாணிக்கம் நாடகம் பேர் நாடகம் பேர் 
காமெடி அது க பாத்திரம்னா ஓஹோன்னு பேர் கிடைச்சது அதுலேருந்து அப்போ தொடர்ந்து நாடகங்கள்லாம் அவர் அவரை பாராட்டினார் நல்லா நடிச்சிருக்காங்க இப்படி வா அப்படின்னு ஒரு தட்டு தட்டி மோதிர கையால் குட்டு போடணும்னு ஒரு தட்டு தட்டி தட்டு தட்டி நல்லா இரு நல்லா இருன்னு கற்பனையில் கூட இருக்காரு உங்ககிட்ட சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அவரு கூடவே நான் சினிமாவில் நடிப்பேன்னு நினைச்சு கூட பார்த்ததே இல்லை அப்படிதான் மேடை நாடகங்கள் அமைச்சூஸ் நாடகங்கள் பள்ளியில் படிக்கும்போது சத்யா யாருடைய தீவிர ரசிக அதாவது அப்போ பாடல்களுக்கெல்லாம் ஆடுறது பள்ளிக்கூடத்து விழாக்கள் நடிக்கிறது அப்படியெல்லாம் வரும்போது அப்போவும் சின்ன வயசில் வந்து சொல்லுவாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் புரட்சி தலைவர் அவங்க வந்து நாடோடி மன்னன் படம் வந்து பெரிய விழா நடத்தும்போது ச மதுரையில் தங்கம் தேட்டரில் அப்போது அவங்க பார்க்குறதுக்காக அந்த விழாவை பார்க்குறதுக்காக நைட் ஷோ அவங்க எங்களை எல்லாம் படுக்க தூங்க வச்சு விட்டு வீட்டில் எல்லோரும் போயிருக்கிறாங்க நம்ம தெரிஞ்சு போய் திருடுத்தனம நானும் என் தம்பியும் கொஞ்சம் தூரம் நடந்தால் தேட்டரை போயிட்டோம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது எம்ஜிஆர் அப்படின்னு சொன்னாலே என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு அழகு ஒரு அம்சம் ஏன் எம்ஜிஆர் அப்படிங்கும்போது திண்டுக்கல் ரோடு உடுப்பி ஹோட்டல்னு இருந்தது இப்போ மாறிடுச்சு அங்கே ஒரு தூரம் நாங்கள்லாம் டிஃபன் சாப்பிட போகும்போது ஐயா வந்திருக்கிறாங்க இங்கே அதுலேயும் திருட்டுத்தனமாக உள்ளே போய் பார்த்தா அவர் நடுவில் அப்படி உட்காந்துருக்கிறாரு சுற்றி ஆட்கள் ஃபோட்டோவில் எடுத்துட்ருக்காங்க விஜயாரை பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அவரே தங்க கலரில் ஒரு அந்த ட்ரெஸ்ஸு தங்கமாக டக 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 டகன்னு சொல் ஜொலிச்சுட்டு இருக்கிறாரு இவரை இவரை அங்கே பிள்ளைங்களை விரட்டி விட்டுட்டாங்க அந்த விழா நடந்துட்டு இருக்கும்போது கூட்டத்தில் நான் வந்து நான் அவன் தம்பி அப்படி போகும்போது தவறிட்டோம் பிரிஞ்சிட்டோம் எங்கே போகிறதுன்னு தெரியல அவ்வளோ ஒரு நெடுக்கையான கூட்டத்தில் அங்கே இங்கே சுற்றி கிட்டி மேடைக்கே வந்திருக்கேன் நான் பிடிச்சி இழுத்து என் கையை பிடிச்சி புரட்சி தலைவி ஐயா அவர் தலைவர் வந்து கையை பிடிச்சி யாரோ ஒரு சின்ன பொண்ணு தவறி இங்கே வந்திருக்குது யாருப்பா யாருமா பார்த்துக்கங்க உங்கள் பிள்ளையேன்னு மேடையில் சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் அம்மா தையில் வந்து எங்கள் பிள்ளை தான் எங்கள் பிள்ளை தான் இப்போ எனக்குள்ள என்னென்னா கை பிடிச்சிருக்கிறது புரட்சி தலைவர் ஐயா பெரியவங்க அவரை எப்படி பார்த்துட்ருக்கோம் உள்ளுக்குள்ளே விதுக்கு விதுக்கு விதுக்குன்னு சொல்லுவாங்களே போனால் இருக்குது பட்டாசு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்படி நின்றுட்டு இருந்தோம் அப்புறம் ஐயா நன்றின்னு சொல்லி கூட்டு போயிட்டாங்க போனதுக்கப்புறம் செம சாத்துப்படி அப்படி யாரும் ஒன்று வர சொன்னது யார் ஒன்று வர சொன்னது எல்லாம் முடித்த அப்புறம் நான் தான் எம்ஜிஆரை பார்த்தேன் இல்லை ஆக அவர் கையை பிடிச்சேன்ல அப்படின்னு அன்னையிலேருந்து அவர் மேலே பக்தி அதுக்கப்புறம் அம்மா எம்என் ராஜம் அம்மா அவங்களை எப்போ பார்த்தீங்க அவங்கள நிறைய பார்த்துருக்கேன் அங்கே நாடகங்களுக்கு வரும்போது எதை பார்த்தாலும் அதுக்கப்புறம் சென்னைக்கு வந்தது சென்னையில் எப்படி சொல்கிறது நடிகை ஆகலை நான் நடிகை ஆகாமலே நாடகங்கள் இப்படி வரும்போது அவங்க பெரிய நடிகை அவங்க தலைமையில் நாடகங்கள் நடிக்க முடியும் எதுக்கு சொன்னால் ஒரு சில சீனெல்லாம் நான் நடிக்கும்போது அவங்கள மாதிரியே நீ டைலாக் பேசுகிற எம்என் ராஜம்மா மாதிரியே தமிழ் உச்சரி தமிழ் பேசுகிற நடிக்கிற அப்படின்னு ஆஹா அவங்க எவ்வளோ பெரிய நடிகை பெரிய கிரேட் அவங்கெல்லாம் அந்த மாதிரி ஆளுகளை பார்த்து 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 அவங்களுடைய ரசிகர்கள் அப்படியே வந்தாச்சு நீங்கள் முதல் முதல்ல நடித்த படமே புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆருடைய படம் தான் இல்லையா அப்போ அந்த படப்பிடிப்பில் எம்ஜிஆர் பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்ததா இருந்தது இருந்தது ஆனால் போய் பத்து பக்கத்தில் பேசலை அதுக்கப்புறம் உழைக்கும் கரங்களா ஆமாம் அந்த படத்துக்கு மைசூரில் ஷூட்டிங் போயிருந்தோம் அவரை நேரடியாக பார்த்து அவர் கூடவே நடிக்கிற நல்ல நல்ல காட்சிகள்லாம் அமைஞ்சது எப்படி சொல்கிறது இவர் தானே கையை பிடிச்சாருங்கிறதோ ஒரு உள்ளுக்குள்ள இவர் தானே புரட்சிகள் இவர் தானே எம்ஜிஆர் அப்படிங்கிற ஒரு பிரமிப்பு ஸோ அப்படி தான் அவரை அடிக்கடி பார்க்குற ஒரு நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைச்சது எனக்கு நீங்கள் நாடகத்தை நடிச்சுட்டு இருந்த காலகட்டத்தில் கவுண்டமணி நாடகத்தை நடிச்சுட்டு இருந்தார் ஆமாங்க கவுண்டமணியன் ஆனால் நிறைய மேடை நாடகங்களில் அப்படியா வில்லி வில்லன் கதாநாயகன் கதாநாயகி அப்போ வந்து ஆமாம் அந்த கதைக்கு அந்த கதைக்கு புரியுது அப்புறம் அவர் வில்லன்னா நான் வில்லி அவர் காமெடி இருந்தால் நான் காமெடி 
அப்படி தான் அவரோட நாடகங்கள் எல்லாம் நிறைய நடித்தான் அப்போ அவருடைய நடிப்புக்கு எப்படிப்பட்ட வரவேற்பு இருக்கும் மக்கள்கிட்ட அதான் அவருடைய குரலுக்கு ஒரு மதிப்பு இருக்குது எக்ஸ்டார்னரி ஒரு ஆக்டிங்க்கு ஒரு மரியாதை இருக்கும் அப்போ மேடையில் அதுக்குன்னு இப்போ இதில் என்ன விஷயம்னா டெய்லி ஒம்பது மணிக்கு தான் நாடகம் ஒம்பது மணிக்கு நாடகம்னா ரெண்டு ஆடியன்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ எனக்குன்னு ஒரு ஆடியன்ஸ் இருப்பாங்க அவருக்குன்னு ஏன்னா ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நாடகம்னா நாங்கள் பாத்திரங்களே சேஞ்ச் ஆகிடுது அதுக்கு ஒரு ஆடியன்ஸ் இருக்கும் உங்களுடைய பெயரோடு பசி என்ற அடைமொழியை கொடுத்த படம் பசி அந்த படத்தில் நடிக்கிற வாய்ப்பு உங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சது தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த சங்கத்தில் நான் உறுப்பினர் ஆகலை அந்த காலகட்டங்களில் அப்போ இன்றைக்கி நம்ம உறுப்பினர் ஆகிடுறது அப்படின்ட்டு நானே என் கணவரும் போய் சந்தா கட்டுறதுக்காக மெம்பர்ஷிப் ஆகிறதுக்காக உள்ள நுழையிறோம் தேனாம்பேட்டை கோடம்பக்கத்தில் இருக்கிற ட்ராமா ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் இங்கே இருக்காங்க ஸோ ஏதோ நடக்குது போல் இருக்குது நம்ம இங்கே வந்திருக்கிறோம் வேண்டாம் வேண்டாம் அப்படின்ட்டு புறப்பட்டோம் இல்லை இல்லை இருங்க இருங்க நம்ம ஆளுங்கள்லாம் வந்து வெள்ள சுபையானவங்க ரொம்ப பெரிய பெரிய நாடகக்காரவங்கள்லாம் இரு சத்தியா இரு அப்படின்னு சொன்னாங்க என்னப்பா இருக்க சொல்கிறீங்க அப்படின்னா இல்லை 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 ஒரு பெரிய டேரக்டர் வர்றாரு இரு அப்படின்னாங்க ஐயா எனக்கு இந்த டேரக்டர் இந்த கதையெல்லாம் வேணாம் நான் புறப்படுறேன்னு இவரும் புறப்பட்டாங்க இல்லை இல்லை குவாருங்க அதுக்குள்ள துரசர் அவங்க வந்து டேரக்டர் வந்து எல்லோரும் இருங்க அமைதியாக இருங்கன்னு அப்புறம் காஃபி அதெல்லாம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமெல்லாம் அவர் சொன்னார் இந்த பசி படம் பற்றி அவங்க வந்து ஒரு கதை பண்ணுறோம் நம்ம நாடகக்காரர்களை தான் பயன்படுத்தணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால் நீங்களாம் ஒத்துழைப்பு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சரி எல்லோரும் பேர் கொடுங்க இப்போ தம்பிதுரைன்னு ஒரு டேரக்டர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கேன் அது எத்தராஜன் ஒரு அவங்க தான் அங்கே போயிட்டு பேர் கொடுங்க அந்த பாருங்க நான் பேர் கொடுக்குறேன் ஆனால் எனக்கு சரியான கதாபாத்திரம் அதாவது அந்த கேரக்டர் இருந்தால் நான் பேர் கொடுக்குறேன் இல்லை நீங்கள் வாங்க கூட்டத்துலன்னு எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னேன் என்னம்மா அது எல்லோரும் அவங்கெல்லாம் பேர் கொடுத்துட்டு போகிறாங்க இப்போ தான் யா நான் பேர் கொடுக்குறேன் நான் சினிமா வந்து வேறு அது ஒரு கடல் உண்மை ஒரு கடல் கடல் அது ஐயா இது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு இதை பார்த்துட்டே இருந்திருக்கிறாரு டேரக்டர் சார் நாங்கள் சார் அங்கேருந்து என்னப்பா என்ன அப்படி இல்லை சார் சொல்லுவாங்கன்ட்டு வேமா நல்ல டைலாக் பேசுவீங்களா அதுக்குள்ளேயும் சடாச்சரம்னு ஒருத்தர் ஓ இது ஒரு தேனா மாட்டில் பெரிய ஸ்டார் சார் அவங்கள்ட்ட ஸ்டாராக ஆகிறது பெரிய நாடகங்கள் எல்லாம் நடிக்கிறாங்க சரி சரி அதை வாங்கிக்கணும் போயிட்டாங்க ஸோ இந்த படத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நான் சொல்லியே ஆகணும் ஏன்னா அதுக்கு ஒரு நன்றி நான் காணிக்கை செலுத்துறதுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு நாடகங்கள் நடித்தோம் வந்தோம் போனோம் ஒரு நல்ல பேரோட கல்யாணே பிள்ளைங்க இருக்கிறோம் ஆனால் தீவிரமான சினிமா அதெல்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் வர்றதில்லை சோறு வெடிக்க பிள்ளைங்கள நினைச்சா பாத்திரம் தேக்க எழுதுவ அதுதான் கல்யாணம் குழந்த பிறந்தாச்சு எனக்கு கல்யாணம் ஆகி குழந்த பிறந்தாச்சு ஸோ அதுதான் சினிமாவெல்லாம் அதில் நாடகங்கள் இருந்தான் அப்போ ஒரு படத்துக்கு அதாவது அந்த படத்தினுடைய கதையே என்னென்னா கிளைமேக்ஸில் வந்து அத்தனை ஆர்டிஸ்ட்டும் ஒன்றா சேர்றது குவியணும் அத்தனை ஆர்டிஸ்ட்டும் இதில் அவங்க எப்படி வர்றாங்கன்னா அந்த ஸ்பாட்டுக்கு ஒருத்தர் சிங்கத்தில் வருவார் ஒருத்தர் புலியில் வருவார் ஒருத்தர் ஒட்டகத்தில் வருவார் ஒருத்தர் குதிரையில் வருவார் இதில் இந்த கேரக்டர் சத்யா கேரக்டருங்கிறது சைக்கிளில் வரணும் சைக்கிள்னா டபுள்ஸ் வரணும் யார் யார் நம்ம காந்திமதி அக்கா அவங்க இவங்கள எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க சைக்கிள் ஓட்ட தெரியாது அப்படி சொல்லிட்ட உடனே அப்போ ஒரு சுந்தரமூர்த்தின்னு ஒரு அண்ணா இருந்தாங்க அவங்க நாடகங்கள்லாம் பார்த்துட்டு இவங்க நாடக நடிகை சார் அப்படின்னு அதாவது குகு குணானந்த் சார் பேசி அவன் சொல்லியிருக்காங்க அம்மா அந்த மாதிரிம்மா அந்த படத்தில் வந்து சைக்கிள் அப்போ இங்கே அவங்க வந்து சைக்கிள் தான் சின்ன வயசில் ஓட்டிருக்குமே பதினஞ்சு நாள் இருக்குது ஏன்னா ஓட்ட ஓட்ட முடியாதா பதினஞ்சு நாள் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் பெரிய விஷயம் அப்படின்ட்டு ஓட்டுறாங்க சொல்லியாச்சு சைட்டு அவங்களும் ஓகே சொல்லியாச்சு எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் டிக்கெட் போட்டு மைசூருக்கு போயாச்சு இந்த பதினஞ்சு நாளில் வீனஸ் காலனிக்குள்ளே ப்ராக்டிஸ் சைக்கிள் ஏற இறங்க அப்படி பண்ணிட்டு அங்கே போய் சேர்ந்த உடனே முதல்ல முதல் நாள் சீனி எல்லாம் எடுத்தாச்சு என்ன பார்த்திங்கன்னா விகே அரப்பா தான் அப்பா அவங்க ஒய்ஃபு நான் ஏங் எங்களுக்கு பொண்ணு மனோரமாம்மா எங்கு அவங்க நாங்கள் ஓல்டு 
எல்லாருக்கும் எடுத்தாச்சு அதாவது சொல்றேன் ஒட்டகத்துல இருந்து குதிரையில இருந்து எடுத்தாச்சு சைக்கிள் நான் வரணும் ஈவினிங் நாலு மணி ஆச்சு சைக்கிள் கொண்டாப்பா சீன் எடுக்கலான்னு வந்தாச்சு டேரக்டர் வந்து நல்லா நடிச்சோமா நல்லா இருக்கு எல்லாம் சொல்லிட்டு சரி சரி சைக்கிள் ஏறுங்க அப்படின்னா ஓகே தம்பி ஒரு ஸ்டூல் கொண்டு வந்து போடுங்க ஸ்டூலா என்னம்மா இல்லை சைக்கிள் ஏறணும் இல்லையா ஏ சைக்கிள் ஏறணும் ஏறுங்கம்மா சைக்கிளில் தானே ஓட்ட போகிறீங்க சைக்கிள் தாங்க நாங்கள் இந்த மாதிரி ஹேண்டில் பேரெல்லாம் கிடையாது அந்த சைக்கிள் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கு அந்த இந்த மாதிரி லேடிஸ் சைக்கிள்னு ஒன்று இருக்குதுல்ல அது இல்லை எனக்கு தெரியாது ஸ்டூல் போட்டு கொடுங்க ஏன் நான் ஏறுறேன் அம்மா என்ன அதுக்குள்ளேயும் டேரக்டருக்கு நியூஸ் போயிட்டு வந்துட்டு சைக்கிள் ஓட்ட தெரியாது சைக்கிள் ஓட்ட தெரியும் சார் ஏறணும்ல ஒரு பய பயம் அல்ல எனக்கு சைக்கிள் ஓட்ட போகிறோம் சரி கொஞ்சம் போடுங்களா சைக்கிள் ஓட்ட போ சைக்கிள் ஏறி உட்காந்துட்டு ஓட்டியாச்சு போயிட்டே இருக்கிற கட் சொல்லிட்டு திரும்புங்கம்மா சார் ஸ்டூல் கொண்டு வந்து போட சொல்லுங்கள் சார் என்னம்மா சொல்கிறீங்க என்னம்மா சொல்கிற இல்லை இறங்கி ஏறணும் சார் அப்படியே கோபம் வந்துருச்சு சாருக்கு அதாவது வாழ்க்கையில் எதோ மறக்க முடியாது சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி விஷயம் அடிதளத்தில் இப்போ பார்த்தாலும் டேரக்டர் என்ன சைக்கிள் கற்றுக்கிட்டிங்களா ஸோ சினிமா உலகத்தில் சாதனை எல்லாம் இல்லை பெரிய விஷயத்த நான் தப்பாக பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றது அப்புறம் அவர் ட்ராலி போடாமல் எடுக்கணுங்கிறது அவருடைய எண்ணம் எனக்கு வந்து இப்படி தான் அப்புறம் நைட்டில் ட்ராலி போட்டு சைக்கிள் ஏறி இழுக்கிறாங்க இப்போ நமக்கு என்னென்னா நம்ம சைக்கிள் ஓட்டுற ரொம்ப ஜாலியாக ஓமோ குச்சி நரசிம்மன் சார் பின்னால் உட்கார வச்சு டாக்டர் நைட்டில் எடுத்து ஒரே ஏற்றிட்டு ஸோ அந்த படம் நடித்ததுக்கு அப்புறமேல் தான் நான் வந்து புரட்சி தலைவர் படம் நடித்தேன் மறக்க முடியாத பெரிய விஷயம் என்னென்னா டெய்லி ரூமுக்கு வந்து இறங்கினோம் இடத்துக்கு போகிறோம் அங்கே எல்லோரும் சாப்பிட்றோம் எல்லோரும் பெரிய பெரிய ஆளுகளாம் ஒன்றா தான் சாப்பிட்றோம் நடுவில் வந்து கேட்பாங்க நல்லா வந்திருக்கா சாப்பா சாப்பாடெல்லாம் நல்லா சாப்பிட்டிங்களான்ற கேட்குற ஒரு பெரிய பெரிய மனிதர் வந்துச்சு ரெண்டு நாள் கேப் அந்த கேப்பில் வந்து ஷூட்டிங் இல்லை ரூமுக்கு சாப்பாடு வரணும் ரெண்டு ஆர்டிஸ்ட்டு லேடிஸ் நம்ம இருக்கோம் அன்னைக்கு சாப்பாடு வந்து நல்லா இல்லாத சாப்பாடு சாப்பிடவே இல்லை யாரும் சாப்பிடாமல் நம்ம இருக்கிற இடத்துல எப்படின்னா அந்த ஸ்பாட்டில் எப்படி இருந்திருக்கோம் அது நைட்டில் தெரிஞ்சு அந்த நேரமே அந்த சாப்பாட்டுக்காரவங்கள அனுப்பிச்சி பேக்கப் பண்ணி அனுப்பிச்சி விட்டுட்டு புதுசாக ஒருத்தவங்கள வரவழைச்சு இப்படி மாற்றம் செய்து எல்லோரும் சாப்பிடணுங்கிற ஒரு எண்ணம் வைத்தவர் புரட்சி தலைவர் இதில் என்னென்னா மறுநாள் காலையில் ஒரு ஃபோன் வருது அங்கே வந்து நம்ம ஹோட்டல்லாம் அப்போல்லாம் வெளியே போய் போய் சொல்லுவோம் இல்லை கிடையாது ஃபோன் வந்தோடனே சட்டை நீ எடுமா அப்படின்னு அப்போ கூட நம்ம போய் எடுத்தோம் ஹலோ யா சார் சாப்பிட்டிங்களா ஆ சாப்பிட்டேன் என்னென்னா சாப்பிட்டீங்க இட்லி வந்தது இது வந்து ஆ நீங்கள் யார் பேசுகிறீங்க நான் ராமச்சந்திரன் பேசுகிறேன் சரிங்க ராமச்சந்திரன் சார் திருப்பி கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு மேனேஜர் பேசுகிறேன் அம்மா சாப்பிட்டியா அம்மா சாப்பிட்டேன் சார் ஃபோன் பண்ணாங்க ஐயா ஃபோன் பண்ணாங்க கேட்குங்க எந்த ஐயா ஃபோன் பண்ணாங்க அம்மா சின்னவர் ஃபோன் பண்ண சின்னவரா சின்னவரா ஜூ ஜூ நம்ம பேர் ராமச்சந்திரன் அப்பா மறுபடியும் அன்னைக்கு சாயங்காலம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் போய் விட 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 நடிக்க ஓரமாக போய் நின்று அப்புறம் என்ன என்ன ஆச்சு என்ன ஆச்சு மனுஷ மனுஷ என்ன 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 சாப்பிட்டிங்களே சாப்பிட்டிங்களே நல்லா சாப்பிட்டிங்களே சாப்பிட்டிங்க சாப்பிட்டா சாப்பிட்டான் அப்படியாப்பட்ட புரட்சி தலைவரை அருமையான இதை அங்கே பார்க்குற ஒரு பெரிய பாக்கியம் ரசி படத்துடைய படப்பிடிப்பின் போது தன்னுடைய அந்தரங்க விஷயங்களை பற்றியெல்லாம் ஷோபா உங்ககிட்ட பகிர்ந்துட்டு இருக்காங்களா ரெண்டே நாளில் மூணாம் நாள் வந்து அவங்களுடைய சீன் வந்து சத்யா ஸ்டுடியோவில் செட்டில் குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு முன்னால் 
கமல் ரஜினி ரெண்டு பேரும் அரசியலில் ஒன்றா பயணிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கருத்தை சொல்லணுன்ற எண்ணம் உங்களுக்கு எங்கே தோணிச்சு ஏன் அப்படின்னா சூப்பர் ஸ்டார் வந்து ரஜினிகாந்த் சார் அவர் நின்னாலும் நடந்தாலும் உட்காந்தாலும் ஒரு அமிதாப் பச்சன் ரேஞ்சுக்கு அவர் வளர்த்துக்கிட்டார் பட் கமலஹாசன் சார் வந்து திரை உலகத்தில் வந்து பொன்னியின் செல்வனை அந்தளவுக்கு ரசித்து படிச்சுருக்கீங்களா நாங்கள் பொன்னியின் செல்வன் வந்து அந்த பெரிய பெரிய எழுத்துக்கள் படங்கள் போட்ட அந்த பேரில் படிச்சுட்டு பல நாள் வந்து பொன்னியின் செல்வன் பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ